ஹை விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கலெக்டிவ் பார்கெனிங் கலெக்டிவ் பார்கெனிங் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் இன் விச் த எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயர் மீட் அண்ட் நெகோஷியேட் தி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் அதாவது கலெக்டிவ் பார்கெனிங்னால் என்னென்னா எம்ப்ளாயரும் எம்ப்ளாயும் மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பேசி முடிவெடுப்பாங்க அதான் வந்து நெகோஷியேட் அதான் வந்து கலெக்டிவ் பார்கெனிங் அதாவது காய்கறி இப்போ காய்கறி கடைக்கு வாங்க போகிறோன்னா அந்த காய்கறியை வந்து நம்ம வாங்க போகிற கஸ்டமர்ஸ் ஆனால் நம்மளும் சரி எம்ப்ளாயர் நம்மளும் சரி அவங்களுக்கும் கஷ்டமராமல் நமக்கும் கஷ்டமராமல் நம்ம பேசி வாங்குவோம் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து கலெக்டிவ் பார்கெனிங் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் எம்ப்ளாயரும் எம்ப்ளாயும் மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஓ எந்த ஒரு பயாசும் இல்லாமல் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி பேசி நெகோஷியேட் பண்ணி கொண்டு வரது தான் ஒரு இது ஒரு முடிவு கொண்டு வரது தான் வந்து கலெக்டிவ் பார்கெனிங் அக்கார்டிங் டு வால்டன் அண்ட் மெக்கர்சி த ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் பார்கெனிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் டைப்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பார்கெனிங் இன்டெகிரேட்டிவ் பார்கெனிங் ஆட்டிடியூடினல் ஸ்ட்ரக்சரிங் இன்ட்ரா ஆர்கனைசேஷனல் பார்கெனிங் நாலு டைப் இருக்குதுன்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்கன்னா வால்டனும் மெக் கர்சியும் சொல்கிறாங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸா கலெக்டிவ் பார்கெனிங்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தா அது வந்து எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாயிக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல ஒரு காரியலான நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வரும் டு மெயின்டைன் காரியல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அப்புறமா வந்து ட்ரேட் யூனியன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு நல்ல ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து இது பண்ணும் எல்லாம் என்ஷியர் பண்ணும் அடுத்தது டு ப்ரொமோட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெமோக்ரமி டெமோக்ரஸி இண்டஸ்ட்ரியலில் ஒரு டெமோக்ரஸியை கொண்டு வரும் அடுத்தது ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிவ் பார்கெனிங்னு பார்த்தா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் நெகோஷியேஷன் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோன்னா அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஐடென்டிஃபையிங் இஷ்யூ ஃபார் பார்கெனிங் எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம பார்கெயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி தெளிவாக வச்சுக்கணும் நெகோஷியேட் நெகோஷியேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இனிஷியல் நெகோஷியேஷன் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நெகோஷியேட் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே என்ன நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்றத ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த அக்ரிமெண்ட்டை சரி பார்த்து அதை வந்து கரெக்டாக எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அந்த அக்ரிமெண்ட்டை இதான் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிவ் பார்கெனிங் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீவன்ஸ் ஹேண்ட்லிங் க்ரீவன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா க்ரீவன்ஸ் இஸ் எனி டைப் ஆஃப் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் arises out of factors related to an employee's job which he thinks are unfair அப்படின்னா என்ன கிரீவன்ஸ்னா ஒரு குறை அவங்களுக்கு வேலை பார்க்குற இடத்துல எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும் அந்த குறை தான் வந்து கிரீவன்ஸ் அந்த குறையை இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டா தான் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து நல்லா ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எம்ப்ளாயீஸ் நல்லா வேலை பார்ப்பாங்க கரெக்ட் டிசிப்ளினாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் காரணம் வந்து கிரீவன்ஸ் தான் சொல் கிரீவன்ஸ் தான் அதுதான் கிரீவன்ஸோட மீனிங் என்னென்னா ஒரு குறை அவங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல ஏதாவது ஒரு குறை இருக்கும் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் இருக்கலாம் அந்த குறை எப்படி வரும்னா மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசினால் கிரீவன்ஸ் ஏற்படலாம் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அதாவது லைட் இல்லை கண் வெளிச்சம் கம்மியான இடத்துல போய் த டெய்லரிங் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த ம இது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் வெண்டிலேஷன் இல்லாமல் கம்மியாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ரீசன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்னால் இருக்கலாம் அப்புறம் பர்ஸ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்க அவங்களுக்குன்னு பர்ஸ்னலாக ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அதனால் கூட வந்து அது வந்து எம் உங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துல அந்த பர்ஸ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் வந்து ஒரு குறை இருக்கலாம் அதான் வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் கிரீவன்ஸ் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறையா இருக்குது அது எல்லாமே இன்னும் நிறையா எக்ஸட்ரா இதுவும் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சோர்சஸ் ஆஃப் கிரீவன்சஸ் அதுக்கப்புறம் கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஒரு இடத்துல இப்போ கிரீவன்ஸ் வந்துருச்சு அதை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதான் என்னென்னா இட் இஸ் அ ஃபா கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் அ ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் அண்ட் எம்ப்ளாயி அண்ட் தி மேனேஜ்மெண்ட் டிசைன் ஃபார் தி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கிரீவன்சஸ் ஒரு குறை வந்துச்சுன்னா அந்த குறையை நம்ம செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும்ல அதை எடுக்கணும்ல அதுக்கு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஓப்பன் டோர் பாலிசி ஸ்டெப் லேடர் பாலிசின்னு டூ டைப் இருக்குது ஓப்பன் டோர் பாலிசினால் டேரக்டாக டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட போய் எனக்கு இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குற இடத்து
சம்டைம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது நமக்கு வந்து இது ஃபேர் இல்லை இது வந்து பயாசாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல் தோணிச்சுன்னா நம்ம அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் கிட்டே கொண்டு போகணும் அவரும் வந்து இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் வந்து அவரும் சால்வ் பண்ண முடியலன்னா அடுத்து சீஃப் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க சொல்கிறதும் வந்து நமக்கு பிடிக்கலை செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஆர்பிட்ரேட் தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படித்தோம்ல ஆர்பிட்ரேஷன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட்னா அதில் படித்தோம் பார்த்திங்களா ஆர்பிட்ரேஷன் அதுதான் ஆர்பிட்ரேஷன்னா வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் மூலமாக நடு நடு ஒருத்தர் உட்காந்து நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான ஆள் உட்காந்து நம்ம ரெண்டு பேரோட எம் பிரச்சனையாக இப்போ யாருக்கும் யாருக்கும் பிரச்சனையோ அவங்கள உட்கார வச்சு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டு சால்வ் பண்ணுவாங்க அது வந்து வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணுறது தான் இது கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜர் சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மாடல் கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜர் மாடல் கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபிஃப்டீன்த் செக்ஷன் இந்தியன் லேபர் கான்ஃபரன்ஸில் தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன்த் செக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் லேபர் கான்ஃபரன்ஸில் தான் மாடல் கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜரை அக்செப்ட் பண்ணாங்க இது ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னா இந்த மாடல் கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜரில் ஸ்டெப் ஒன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிபார்ட்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிட்ட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு எம்ப்ளாயீஸ் வந்து போய் சொன்னாங்கன்னா அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அந்த பீப்புளுக்கு அந்த கரெக்டான விளக்கத்தை கொடுத்துடணும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அப்படி அவங்க கொடுக்கலன்னா திருப்பி நம்ம ஹெ ஸ்டெப் டூ போவோம் ஸ்டெப் டூ என்னென்னா ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே அவங்க வந்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும் அப்படி அவங்களால சால்வ் பண்ண முடியலனா செவன் டேஸ்க்குள்ளே கிரீவன்ஸ் கமிட்டி வந்து சால்வ் பண்ணும் அதான் ஸ்டெப் த்ரீ அவங்களாலேயே முடியலனா ஃபைனலி ஆர்பி வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷனுக்குள்ளே நம்ம போயிடுவோம் இதுதான் வந்து மாடல் கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜர் அடுத்தது வந்து எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் கிரீவன்ஸ் ஒரு கிரீவன்ஸ் நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு அதை சீக்கிரமாக எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணணும் அதான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் குயிக் ஆக்ஷன் அடுத்தது வந்து அக்னாலஜிங் கிரீவன்ஸ் அது வந்து கேதரிங் ஃபேக்ட்ஸ் இவங்களுக்கு எதனால பிரச்சனை வந்திருக்கு எந்த இந்த குறை இருக்குது இவங்களுக்கு எதனால இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத ரெண்டு இப்போ ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பிரச்சனைனா ரெண்டு பேருக்கு இடையில் என்ன எதனால பிரச்சனைன்றத கேட்கணும் அதை கேதரிங் ஃபேக்ட்ஸ் அப்புறம் காசஸை வந்து எக்ஸாமினிங் பண்ணிவிட்டு டிசிஷன் எடுத்து ரிவ்யூ கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் ரிவ்யூ இதான் வந்து எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் ரீவன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ப்ளாயி டிசிப்ளின் க்ரீவன்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின் ரெண்டும் சேர்ந்தே தான் வரக்கூடியது ஓகேவா எம்ப்ளாயி டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் தான் ஒன்றும் பெருசாக சொல்ல தேவையில்லை அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பட் ஸ்டில் ஐ ஹேவ் டு டெல் டிசிப்ளின் வாஸ் த ரெகுலேஷன் அண்ட் மாடுலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ கண்ட்ரோல்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் டிசிப்ளின்றது நமக்கு நாம் ஒரு ரெகுலேஷன் ஒரு மாடுலேஷன் இருக்கும் அது ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸை கரெக்டாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பண்ணுறோன்னா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை ஒரு கண்ட்ரோல்டாக எஃபெக்டிவாக நல்லா பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெகுலேஷன் மாடுலேஷன்லாம் வந்து யூஸ் ஆகும் டிசிப்ளின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எந்த வேலை பண்ணாலும் அதில் ஒரு டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் அந்த வேலை வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வரும் அதான் Uh, discipline is a procedure that corrects or punish the subordinate because your rule of procedure has been violated nu yaar solranga na desler 2001 la solirkaru nature of discipline discipline oda nature enna appadina according to meginsons appadindra enna solrana self discipline one namakku namme self discipline irukono orderly behavior oru thonga solli namakku discipline varum அப்படி டிசிப்ளின் இப்போ நம்ம டிசிப்ளினே இல்லைன்னா பனிஷ் பண்ணுறது பனிஷ்மெண்ட்டை இந்த மூணு தான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் டிசிப்ளின் அடுத்து டிசிப்ளின் கேன் எதர் பி பாசிட்டிவ் ஆன் நெகட்டிவ் அதாவது பாசிட்டிவ் டிசிப்ளினாகவும் இருக்கும் நெகட்டிவ் டிசிப்ளினாகவும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவ் டிசிப்ளின்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா பாச பாசிட்டிவ் டிசிப்ளின் அப்படின்னா என்னன்னா பாசிட்டிவ் டிசிப்ளின் இன்வால்ஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் அன் அட்மாஸ்பியர் இன் தி ஆர்கனைசேஷன் வேர் பை எம்ப்ளாயீஸ் வில்லிங்லி கன்ஃபார்ம் டு தி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பாசிட்டிவ் டிசிப்ளின் கேன் பி அச்சீவ்டு த்ரூ ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் அதாவது பாசிட்டிவ் டிசிப்ளின் இப்போ ஒருத்தவங்க கரெக்டாக டிசிப்ளினாக இருக்காங்க ஒரு பிளேஸில் அப்படின்னா அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ஒரு கிஃப்ட் ஒரு ரிவார்டு ஏதாவது கொடுத்தா அந்த டிசிப்ளினை வந்து பாசிட்டிவாக கொண்டு போவாங்க நெகட்டிவ்
அதுதான் ஃபியர் ஆஃப் அந்த நமக்கு வார்னிங்ஸ் பெனால்டிஸ் இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் இந்த இந்த இது பண்ண ஒழுங்காக பண்ணலனா இப்படி பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் பட் ஸ்டில் நம்ம டிசிப்ளின்றது ஆர்டர் பண்ணி வந்தால் அது வந்து ஒழுங்காக இருக்காது நமக்கு நாமே செல்ஃப் டிசிப்ளினோடு இருந்தானா இருந்தால் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒருத்தவங்க ஆர்டர் பண்ணி நம்ம டிசிப்ளினாக வேலை செஞ்சால் கூட அந்த டிசிப்ளினில் டிசிப்ளினாக வேலை செஞ்சோம்னா அந்த ப்ராடக்டில் ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி க கம்மியாகலாம் ஏதாவது குவாலிட்டி பிரச்சனை வரும் அதை வந்து நெகட்டிவ் டிசிப்ளினால் உருவாக கூடியது இப்போது ஒரு இடத்துல இன்டிசிப்ளினாக இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ்னால் ஒர்க் வந்து ஒழுங்காக இருக்காது அடிக்கடி லீவ் போடுவாங்க ஆப்சன்டிசம் அப்யூசிங் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் கிட்டே ஒழுங்காக பேச மாட்டாங்க சூப்பர்வைசர் கிட்ட ரொம்ப கேவலமாக லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் அசால்ட் அண்ட் ஃபைட்டிங் அமௌண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட ஃபைட்டிங் வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து சிம்டம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் இன்டிசிப்ளினாக அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேக்டர்ஸ் நெசசரி ஃபார் எஃபெக்டிவ் டிசிப்ளினரி சிஸ்டம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் எஃபெக்டிவான டிசிப்ளினரியை சு கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது தியோடோர் ரோஸ்பெல்ட் அப்படின்றவங்க வித் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருந்தால் எல்லாமே பாசிபிள் தான் சொல்கிறாங்க என்ன தான் நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணி டிசிப்ளினை கொண்டு வந்தாலும் செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் எல்லாமே ப்ராப்பராக நடக்கும் சூப்பர்வைசருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது நெசசரி தேவையான ட்ரைனிங்கை சூப்பர்வைசர்ஸ்க்கு கொடுக்கறது அதுக்கப்புறமா சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் டிசிப்ளின் சென்ட்ரலைஸ்ட் மீன்ஸ் டிசிப்ளின் டெசிஷன் ஷுட் பி யூனிஃபார்ம் த்ரூ அவுட் தி ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே டிசிப்ளின் இருக்கணும் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணும் ஹை லெவல்லேருந்து லோவர் லெவல் வரைக்கும் இம்பர்ஸ்னல் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் ஷுட் பி ஹேண்டில் இம்பர்சன் இம்பர்ஸ்னலி தனக்கு தானே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் டிசிப்ளினை மேனேஜர் ஷுட் ட்ரை டு மினிமைஸ் த இல் ஃபீலிங்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் தி டிசிஷன் பை ஜட்ஜிங் தி அஃபென்சிவ் பிஹேவியர் இப்போ ஏதாவது ஒரு தப்பான பிஹேவியர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து மேனேஜர் வந்து அந்த அதனால் வரக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் வந்து க அதை மினிமைஸ் கம்மி பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கணும் அதை வந்து இம்பர்ஸ்னல் டிசிப்ளின் அப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்டெக்ட் தட் மே ரிசல்ட் இன் டிசிப்ளின் அப்புறம் பெனால்ட்டிஸை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் அப்புறம் டிசிப்ளினை கரெக்டாக ப்ராக்ரெசிவாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் என்ன அக்யூரட் இப்போ ஏதாவது எஃபெக்டிவ் டிசிப்ளின் ரிக்வஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் டிசிப்ளின் நமக்கு வரணும்னா அதில் வந்து கரெக்டாக ரிட்டன் ரெக்கார்ட் கீப் இப் கீப் பண்ணணும் கீப் அப் பண்ணணும் லெஸ் சான்ஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் ஆஃப் தி ஃபார் தி எம்ப்ளாயீஸ் டு சே ஹி டிட் நாட் நோ அதாவது வந்து எனக்கு இது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லாத மாதிரி எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷனாக நம்ம இருக்கணும் அப்புறம் டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப ஃபேராக கொண்டு வரணும் டிசிப்ளின் ஷால் பி ஃப்ளக்சிபிள் அண்ட் கன்சிஸ்டண்ட் ரொம்ப ஃப்ளக்சிபிளாகவும் கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கணும் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் ஷுட் பி ப்ராம்ட் ரொம்ப ப்ராம்டாக நல்லா ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அதான் வந்து சொல்கிறாங்க தீஸ் ஆர் தி எஃபெக்டிவாக டிசிப்ளினரி சிஸ்டம் அதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கோட் ஆஃப் டிசிப்ளின்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கோட் ஆஃப் டிசிப்ளின்ஸ் அதாவது ரொம்ப ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷனை வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு பீஸ் கொண்டு வரதா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து கோட் ஆஃப் டிசிப்ளின் சொல்லலாம் அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியில் நல்ல ஒரு பீஸ் மெயின்டைன் பீஸ் அண்ட் ஆர்டர் இன் இண்டஸ்ட்ரி பீஸ் கொண்டு வருது அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிறிஸ்டல் கிரிட்டிசிசம் வந்து எல்லா லெவல்ஸ்லேயும் வேலையில் கன்ச ப்ரொமோட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அட் ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்புறம் வேலை நிறுத்தம் அதாவது அவாய்டிங் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்டாப்பேஜ் இன் இண்டஸ்ட்ரி அப்புறமா வந்து ட்ரேட் யூனியன்ஸில் நல்ல ஒரு ஃப்ரீயான நல்ல ஒரு க்ரோத்தை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும் ஃபெசிலிட்டேட் ஏ ஃப்ரீ க்ரோத் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் த கோட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபாலோவிங் ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் இந்த கோட் வந்து எந்த ப்ரின்ஸிபிள் இந்த எந்த ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்கன்னா தேர் ஷுட் பி நோ ஸ்ட்ரைக் அர் லாக் அவுட் வித்தவுட் ப்ரியார் நோட்டீஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்காம ஸ்ட்ரைக் லாக் அவுட் கொண்டு வரக்கூடாது இந்த ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வர ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா நோ யூனிலாட்ரல் ஆக்ஷன்ஸ் ஷுட் பி டேக்கன் இன் கனெக்ஷன்ஸ் வித் எனி இண்டஸ்ட்ரியல் மே
ப்ராக்டிஸ் அப்புறம் த எக்ஸிஸ்டிங் மிஷினரி ஃபார் தி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட் சுட் பி யூட்டிலைஸ்ட் இதெல்லாமே பிரின்சிபிள்ஸ் கோட் ஆஃப் பிரின்சிபிள்ஸ் இதை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காசஸ் ஆஃப் இன்டிசிப்ளின் இப்போ டிசிப்ளின் இல்லைன்னா அதனால் என்னென்ன ஏற்படும்னா மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து நல்லா ஃபேராக நடக்காது அன்ஃபேர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்புறமா எஃபெக்டிவ்னஸ் லீடர்ஷிப் இருக்காது எஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் அப்புறம் பே கம்யூனிகேஷன் பேரியர்ஸ் வரும் அப்புறம் வேரியன் டிசிப்ளினரி மெஷர்ஸ் டிசிப்ளினரி மெஷர்ஸ் வந்து மாறி மாறி வரும் அப்புறம் டிஃபெக்டிவ் சூப்பர்விஷன் சூப்பர்விஷன் ஒழுங்காக நடக்காது இன்னடக்வேட் அட்டென்ஷன் டு பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் இது எல்லாமே வந்து டிசிப்ளின் ஒழுங்காக இல்லைன்னா ஏற்படக்கூடியவை அடுத்தது வந்து டிசிப்ளினரி ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒரு டிசிப்ளினரி கொண்டு வரணும்னா டிசிப்ளினரி ப்ரொசீஜர்ஸ் அது வந்து என்னதுன்னு பார்த்தா முதல்ல சார்ஜ் ஷீட்டை இஷ்யூ பண்ணணும் சார்ஜ் ஷீட்டில் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்றதை தெளிவாக எழுதியிருக்கணும் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்கள கூட்டு உட்கார வச்சு எதுனாலும் இந்த தப்பு பண்ணிங்கன்ற த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கேட்டு அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்புறம் சஸ்பென்ஷன் பெண்டிங் என்கொயரி அதாவது நம்ம கன்சிடர் பண்ண அந்த அவங்க கொடுத்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நம்ம என்கொயரி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்புறம் என்கொயரியை ஹோல்ட் பண்ணி என்ன தான் நடக்குது என்னெல்லாம் எதனால இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத நமக்கு வந்து ஹோல்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் ஹோல்டிங் ஆஃப் என்கொயரி அதுக்கப்புறமா வந்து ஆர்டர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் அப்புறமா பனிஷ்மெண்ட்டோட ஆர்டரை இஷ்யூ பண்ணிடணும் இதான் வந்து டிசிப்ளினரி ப்ரொசீஷன்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூல் ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூல் யாரோடதுனா டக்லஸ் மெக்ரோவர் மெக்ரோ மெக்ரோவரோடது ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூல்ஸ் அதாவது வந்து சின்ன வயசில் நமக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல நெருப்பை தொட்டா சுடும் அப்படி அடுப்பை தொட்டா சுடும் சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூல் அதுதான் அதோடு தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் நம்ம சொல்லுவோம் சின்ன பிள்ளையில் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம மார்னிங் என்ன சொல்லுவோன்னா நம்ம நெருப்பை சுடாத பிள்ளை அது வந்து சுடும் நெருப்பை தொடாத சுடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டாக்டர்ஸ் மெக்ரோவர் சொல்கிறாங்க என்னென்னா யூ ஹேட் ஏ வார்னிங் ஃபஸ்ட்டு வார்னிங் கொடுப்போம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா டிசிப்ளின் இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அதனால ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு வார்னிங் அப்புறமா வந்து பெனால்ட்டி வாஸ் கன்சிஸ்டண்ட் சூடான அடுப்பை தொட்டால் சுட்டுரும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பெனால்ட்டி வந்து எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பெனால்ட்டியை கொடுப்பாங்க பெனால்ட்டி வாஸ் இம்பர்ஸ்னல் இதாவது வந்து இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஆள் இவங்களுக்கு நம்ம பெனால்ட்டி கொடுக்க மாட்டோம் அப்படிலாம் வந்து நடுப்பு பார்க்காது இல்லை நம்ம தொட்டால் சுட்டுரும் அதுதான் அதுதான் இதோட மெயின் கான்செப்ட் பயாஸ் எந்த ஒரு பயாஸுமே இல்லாமல் பெனால்ட்டி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பெனால்ட்டி டிலே ஆகவே ஆகாது தப்பு செஞ்சால் உடனுக்கு உடனே பெனால்ட்டி வந்துடும் த பெனால்ட்டி இஸ் நாட் டிலேட் அப்புறம் ஸோ செக் அவுட் தி ஃபேக்ட் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனைனா எதனால இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுன்றத ஃபேக்டை முதல்ல பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூல் இதை யார் கொண்டு வந்தா டக்லஸ் மெக்ரோவர் மெக்ரோவர் இவர் தான் வந்து கொண்டு வந்தது ஓகே ஓகே இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்னா கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் அப்புறமா கிரீவன்ஸ் ஹேண்ட்லிங் டிசிப்ளினரி ப்ரொசீஜர்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் திஸ் வீடியோ அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் தேங்க்யூ